Tiens, salut Paul. Alors, ça va le travail Comme tu vois. Ouais, pas sérieux ça, monsieur Emilien. Oh, ça va, j'ai quasiment fini mon article. Donc on fera un peu en avance. Ouais, bon, ok. Alors, dans ce cas-là, t'as le droit. Sur quoi déjà ton article Sur euh, le monopole de BS. Ouais. C'est le marché des diamants, ah, c'est oui. où montre les prix, tout ça. Ouais, oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai, c'est bien ça. Je bah, dois ouais. dénoncer sur un dalle et tout ça. Là. Ouais, oui, je suis ouais. ratisser des, des mines jusqu'au bijoutier. Ah, oui, un travail d'orfèvre alors. Là, ah, attention, tu vas te faire attaquer par une lord dans 3, 2, 1. Ah bon, maman On rigole sans moi Mais non, maintenant que t'es là. C'est bien à 10h qu'il veut qu'on se retrouve tous en salle de réu Ouais, c'est-à-dire dans 5 minutes. Le temps de boucler mon papier si je vais vite. On le bac en l'ancien le réunir, quoi. Bon, de toute façon, il faudra envoyer la correctrice. Oui, bah, te connaissant, on va pas le voir, oui. 1-0 pour Paul. Mmh. Bah, de toute façon, ça sert à rien de, de se remettre euh, au table juste pour 5 minutes. On, va, on a qu'à y aller maintenant. Oh, bien joué, mais attends, je suis pas un débutant, moi. Les enfants, c'est la guerre. On a un tuyau sur du très lourd. L'histoire en bref, c'est qu'un certain Frédéric Cardignac, actionnaire de chez Johnson Johnston, première entreprise pharmaceutique au monde, est en train de rafler les actions à tout va pour s'emparer du business. Mais c'est ce qu'on appelle une OPA, ça, jusque là, rien de nouveau. On va continuer. Là où ça devient intéressant, ou inquiétant selon le point de vue, c'est notre tuyau qui nous dit qu'un deuxième mec Michel Belcourt compte faire la même chose sur la deuxième plus grosse entreprise. Nos deux requins, on n'en sait rien, sinon qu'ils se connaissent, qu'ils sont intrigues et qu'ils en veulent encore plus. Donc en bref, les mecs cherchent à prendre le contrôle des deux, euh, des deux entreprises euh, du Midoc et pour s'allier, puis ensuite devenir les rois de l'aspirine, c'est ça Là où c'est vraiment chaud, c'est qu'il n'y a pas que l'aspirine. Les deux sociétés commercialisent plein de Médocs contre nulle part ailleurs. Donc s'ils font un genre de monopole, comme ça... Ah ouais, comme le mec là, que tout le monde testait et parce qu'il avait acheté les droits contre le sida, il avait fait exploser les prix. C'est ça. Et nos deux salauds vont faire pareil, puissance 10. C'est là où nous on intervient. Il nous faut le plus vite possible un putain de reportage sur tout ce bordel avec des tonnes d'infos exclusives. Un truc qui fasse la première page de tous les journaux qui existent. Mais après qu'il est lu chez nous. Les autres vont se ruer sur l'affaire que le deuxième Gus passera à l'action. Il faut qu'on soit sur le coup avant. Et comme on ne sait pas quand ce sera, au boulot. Si vous avez un papier qui peut se boucler d'ici ce soir, faites-le. Sinon, je veux que vous passiez 25 heures sur 24. Je veux savoir comment ils comptent agir, sur quoi, et ils font pression sur qui. Bref, tout ce qu'il peut savoir, euh, au lieu de leur relation, tous les deux. Gloire et fortune, bien sûr, garantie. Pour ceux qui ramènent une roue plus, j'y vais, j'ai une information à traiter. Bon, Laure, t'as un contact J'ai un copain qui a déjà vu Belcourt en conférence. Bah, c'est déjà quelque chose Parce que moi, je, là, je suis sur son profil LinkedIn, mais euh, ça m'aide pas. Est-ce que tu vois un courtier canadien dans ses contacts Apparemment, il a mentionné plusieurs fois dans ses conférences. Il connaît tous les secrets des opérations de messe. Hum. Euh, oui, j'ai. André Thornton. Il se vend de ça dans sa description. Je lui demande ses disponibilités. Ça nous apprend beaucoup. Ok, pendant ce temps, moi, je vais demander à mon pote de Wall Street s'il peut m'envoyer un résumé des activités de Belcourt. Euh, je voudrais voir s'il y a de l'inhabituel, histoire de pas foncer tête baissée. C'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Ah ouais, je respecte. Eh, hey, entrez tous les deux. J'ai quelque chose à vous aussi. C'est avec quel sujet Une mauvaise nouvelle Le petit chat est mort Voilà, grâce à votre fameuse enquête, vous avez véritablement fait jackpot. Tout le monde achète le journal et il votre travail. C'est un honneur, mais euh... on ne fait que notre travail. D'ailleurs, j'ai beaucoup de demandes d'interview dans le mail. Vous êtes le duo médiatique le plus connu du monde du journalisme. Bravo. Euh, ce serait pour quand les interviews euh, Dans la semaine. Il y en aura une pour un blog plutôt populaire, ils veulent vous connaître. 
D'accord, on va faire ça. Ouais. Bienvenue sur dailyblog.fr pour une rencontre avec deux journalistes qui font toute l'actualité d'aujourd'hui. Paul et Laure Lecon. Bonjour. Bonjour. Alors pour rappel, vous êtes récemment devenu célèbre après une enquête dans le monde de la finance. Bah, c'est compliqué en fait de l'expliquer simplement. Euh, en fait c'est deux requins de la finance qui préparaient un très sale coup en bourse et comme on a révélé leur plan, au final ils ne peuvent plus le faire. Et depuis tout le monde parle de vous. Et ça vous fait quoi bah, on a enquêté à deux, comme on en a l'habitude, mais c'est l'affaire qui a fait scandale. Il fallait quand même oser s'attaquer à des gens comme eux. Ah, au final, on est largement gagnant. Parfois, il suffit juste d'un petit quelque chose pour avoir euh, tout ce qu'on veut, finalement. Euh, c'est côté... Tu l'as fait à ma manière, ça te dit Avec ça, mais t'es fou De quoi Pourquoi tu dis ça bah, Si c'est illégal, c'est pas pour rien Mais t'as tort, mon gars, c'est de la bonne ta, ta vie, elle va changer avec ça Allez, t'attends quoi Mais non, mais je veux pas, bordel Franchement, même ta copine, elle en prenait, mais qu'on vous aussi ensemble Allez, gros, tu seras un champion avec ça Allez, on va. J'ai une super nouvelle mon chéri. T'es enceinte Mais non, pour le boulot Vas-y, dis-moi tout. Je viens d'obtenir... Une augmentation. Encore. Mieux. Un super méga contrat d'exclusivité. Sur une super méga enquête. Ouais, c'est génial ça, on va bien s'amuser avec ça. Bah... En fait, c'est juste moi. Désolé. Quoi C'est Vincent qui m'a eu ça. Mais il m'a dit qu'il n'y avait qu'une personne qui pouvait en bénéficier. Mais c'est débile, qu'est-ce que ça changerait Je sais pas, je peux rien faire. Et surtout, c'est pas stratégique du tout. Il sait bien qu'il n'y a qu'ensemble qu'on est aussi bon. 
Il m'a dit que je pouvais y arriver seule. Mais t'en fais pas, hein. Je vais réussir. Je vous délaisse pas là-dessus. Retiens juste que c'est un gros en or. Ouais. Ah, merde. C'est pour ça que je te dis ça, moi. Ouais. Tu vas pour la porte Non. Parce que... Le but de travailler à deux, c'était quand même qu'on puisse grimper les échelons en même temps. Non, le but c'est que chacun avance plus vite que s'il était tout seul. Mais pas forcément au même rythme. Ouais, mais le truc c'est qu'on on a toujours avancé au même rythme, c'est ça qui me choque. Oui, bah désolé de ne pas t'attendre, mais ça serait du gâchis, c'est pas mieux. Donc je te gêne, c'est ce que tu essaies de me dire. Oula, tu m'as l'air énervé, toi. Bah tu m'étonnes. Je me casse le cul autant que toi, sauf que moi je reste à la ramasse. Tu m'étonnes, ça m'énerve. Mais hey, calme-toi, tu crois que j'ai rien fait pour avoir ce contrat, moi Bah je t'ai pas vu en faire plus que moi, c'est bien ça le problème. Parce que tu sais tout, je suppose. Bah j'ai l'impression que non, et ça justement ça va pas. Je suis sûr que tu me caches des trucs. Et en plus tu me fais plus confiance. Eh ben bonjour ma bonne humeur, ça fait trop plaisir. Je veux juste comprendre. Et je sens que t'as des trucs à me dire. Bah ouais, je vais te le dire si tu veux. T'es jaloux, c'est tout. Alors arrête avec tes accusations à la con. Ça va pas suffire que m'excuse, ça va grande. Dis-moi tout et tout de suite. Tu vas noter ce que tu dis et ce que tu fais, je te préviens. Bah allez, j'attends que ça. De toute façon, je te lâcherai pas tant que j'aurai pas ce que je veux. Mais laisse-moi, t'es taré. Mais tu fais... Crois pas que je vais continuer à supporter ta jalousie comme ça. Tu vas où comme ça Je me casse de chez toi, connard. Je suis un mec beaucoup mieux que toi. Disons, plus adulte. C'est qui cet enfoiré Compte pas sur moi pour te le dire. Va-t-il faire une connerie Alors c'était lui, bah putain ça explique tout. Tu calmes quoi, je sais que c'est pas facile, je suis désolé. Ah ouais, hey, j'imagine bien, tu crois que tu vas s'en sortir comme ça peut-être Connard va Arrête, tu vas trop loin Ta gueule salope Depuis combien de temps tu t'amuses comme ça Pas longtemps, si tu sais faire ton boulot on serait pas là. Mon boulot Que ce soit en soirée ou au boulot, tu sais rien faire mon vieux. Échec. Porte de merde.
camping. Euh, 17 routes de Corton. J'ai entendu un type gueuler, euh, je, je suis arrivé, il n'y avait plus personne. Euh, il a appelé au secours et euh, je, je vais essayer de venir vite, je crois qu'il y a un gros problème. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Mais qu'est-ce que je fous dedans, moi Oh, Vincent. Je suis sûr c'est toi qui es derrière ça. Tu veux te débarrasser de moi. Très bien, sauf que c'est moi qui vais m'en occuper. Je connais déjà la marche à suivre. Mais t'essaies de faire quoi, là, au juste Madame, police nationale. Oui, c'est ça. Nous avons reçu un appel, on doit fouiller à la maison. Pardon Je demande à. Merci. Il n'y a personne en bas. Il n'y a personne d'autre. Pas le type Non. Pas de tir à fouiller la voiture. Oh putain de merde. Il est mort. Arrête la bouillie. Tu m'as demandé Oui, on a fait. Euh, et ferme la porte, s'il te plaît. Je vais te montrer quelque chose. Hein. Mais c'est quoi ce bordel Je sais rien de, de truquer cette vidéo. <rire> truquer mon cul Mais c'est bien toi à côté de l'or Je te jure, elle est truquée, j'en sais rien, je, je, je sais pas d'où elle vient. Mais... mais assez Mais bordel Tu t'en rends compte des risques que tu prends là Je suis désolé, moi et Loire, on a été attirés. Je peux rien. Mais tu plaisantes là Paul est mort à cause de vous deux Et là, j'ai perdu les deux les atouts principaux de l'entreprise. Non plus, je sais plus quoi faire. Je sais juste que je serai prêt à tout pour elle. Et t'es fier de dire ça Non mais sérieusement Je ne sais plus quoi faire là je vais devoir te virer, t'as dépassé les limites. T'as une heure pour faire tes affaires. Je vais plus te voir. Allez dehors. Échec et mat. Bon, ben, faut y aller, hein, pas le temps de prendre ta revanche. T'as raison, bien joué quand même. Le prends pas mal, c'est qu'un jeu, maintenant, il y a du boulot à faire.
Paul Lecomte a été retrouvé mort dans le coffre de la voiture de sa femme, Laure Lecomte, laquelle a aussitôt été mise en examen. Mauvais jour pour Paul Lecomte donc, d'autant qu'une vidéo a tourné sur internet le montrant agressant son supérieur hiérarchique en pleine rue Vincent Gautron, que l'on voit au bras de Laure Lecomte. Or, ce dernier a lui aussi été retrouvé mort, poignardé sous la peau, il y a quelques minutes à peine. L'enquête est en cours, dans le but d'établir ou non une corrélation entre les deux décès. On attend les révélations de Madame Lecomte pour éclairer le sujet. En attendant ces faits macabres, reste baigné des mystères. C'est pourquoi sans plus de transition. Allô Monsieur Cardignac Oui Le travail est fait. Je vois ça, oui. Beau travail. Et voilà. 3 euros pour les requins.